मासूम टेक्निक मैथ सोल्यूशन पक्ष के आशिक रहमान मासूम तुम्हारे जाना शुभेच्छा और स्वागतम आज के तुम्हारे सामने बी एस सी ऑनार्स प्रथम वर्षे क्योंकुलस ओन चैप्टार षोलोर ए अध्याटर एक गुरुत्वपूर्ण थिरि आज के तुम्हारे प्रमाण करब ये खुबी गुरुत्वपूर्ण एक कारण तुम्हारा उपवाद्यटी प्रथम के शेष पर्त क्लस करार्जन चेषा करवा कारण उपवाद्यटी क्लस जो तुम्हारा प्रथम के शेष पर्त ना करो তাহলে পুরোপুরি ক্লিয়ার বুঝতে পারবে না এই কারণে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে তোমরা অবশ্যই এই ক্লাসটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত করবা তাহলে এই উপবাদ্যটি তোমাদের একেবারে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো চলো আমরা উপবাদ্যটি প্রমাণ করে ফেলি দেখো এখানে উপবাদ্যটি হচ্ছে কি ইন্টিগাল ক্যালকুলাসের মৌলিক উপবাদ্য বিবৃতি ও প্রমাণ করো প্রথমে বর্ণনা করতে হবে তারপর তোমাকে প্রমাণ করতে হবে তো বর্ণনা দেখো যদি এপপেক্স ফাংশন ए कमा बी बद्ध व्यवधि अविच्छिन्न एवं एपेक्स एक फांगशन एर प्रति अंतर अर्थात डेरिभेटिव एपपेक्स है मैं बड़ हाथ एपपेक्स है तब इंटीग्रेशन ए थे बी छोट हाथ एपपेक्स डी एक्स समान है बड़ हाथ एप बी माइनस एपप ये कि बर्णना एन के प्रमाण कर देखा है ये प्रमाण कर देखा है तो चलो आप प्रमाण कर धरि ए कमा बी बद्ध व्यवधि एक्स वन कमा एक्स टू कमा एक्स थ्री कमा डट 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 एक्स एन माइनस वन एरूप बिंदु समूह हमें पेलम ये बद्ध व्यवधि क्षेत्र तो बिंदु समूह जे हे ए लेस दें एक्स वन लेस दें एक्स टू लेस दें डट 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 लेस दें एक्स एन माइनस वन लेस दें बी है मैं अर्थात बद्ध व्यवधि ए थे बी पर्त तईना तो हमें ए लिखते बी पर्त यह लिखते परि सूतरा ए बिंदु समूह के उपव्यवधि विभक्त करब ठीक है तो सूतरा उप व्यवधिगुल तो यह देखो शिक्षा बंधुरा बद्ध व्यवधि क्षेत्र अर्थात ए कमा बी ए बद्ध व्यवधि क्षेत्र उप व्यवधिगुल ए कमा एक ए कमा एक सन एक तर एक एक्स वन कमा एक्स टू एक एबार डट 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 एक्स एन माइनस वन कमा बी है एगो सब बद्ध व्यवधिर क्षेत्र में उपव्यवधि एगो विभक्त कर फिलल एखीज उपव्यवधि समूह दैर्घ्य जथाक्रमे डेल्टा वन कमा डेल्टा टू डेल्टा टू कमा डेल्टा थ्री डेल्टा फोर डट 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 डेल्टा एन एन जेहतु एन टेंस टू इनफिनिटिव एर सर्वपेक्षा दीर्घ उपव्यवधि डेल्टा टेंस टू जिरो है ये हमें निर्दिष्ट इंटिकाले एक संज्ञा से पाई निर्दिष्ट इंटिकाले संज्ञार भेतरे एन टेंस टू इनफिनिटिव एर सर्वपेक्षा दीर्घ उपव्यवधि डेल्टा टेंस टू जिरो है ये पाई तो हमले से लिखते परि कि इर बिलंगस टू डेल्टार हो निर्दिष्ट इंटिकाले संज्ञा होते हमें जान लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी एन सामेशन आर इक्ल टू वन डेल्टार एफ अफ इर इक्ल टू इंटीग्रेशन ए थे बी एफ अफ एक्स डी एक्स एटे एक नंग दीब ये निर्दिष्ट इंटिकाल संज्ञा थे ये पाई अर्थात तुम्हारे एकटुक मुखस्त करते हैं ठीक है तो चलो एखंड पर अंशटू कर फिले देखो शिक्षा दी बंधुरा तो जेहतु एप अफ एक्सर प्रति अंतर हे बड़ हाथ एप अफ एक्स एट तुम्हारे वर्णनार भरे बला आज एप अफ एक्स फांगशन प्रति अंतर हे कि बड़ हाथ एप अफ एक्स अर्थात प्रति अंतर मैंने कि डेरिभेटिव आ कि एफ डैश अफ एक्स समान कि एफ डैश एक्स एफ डैश अफ एक्स समान है हम सोट हाथ एप अफ एक्स ठीक है सूतरा एप अफ एक्स फांगशन हे गर्मान उपाध्यर सकल शत सिद्ध कर अथवा मध्यमान उपाध्यर गर्मान और मध्यमान एक ही उपाध्य सकल शत के सिद्ध कर तो शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारे गर्मान उपाध्यटे जानते हैं गर्मान उपाध्यटी हे कि तुम्हारे से बद्ध व्यवधि कि है बद्ध व्यवधि हे अविच्छिन्न खोला व्यवधि अंतरिकरण जोग्य है एवं हे एप एक समान एप बी है ठीक है हम पर कि लिखते परि हमें लिखते परि एप बी माइनस एप ए इक्ल टू बी माइनस ए एफ डैश अफ सी जेखने हे এই এফ ড্যাশ অফ সি সমান জিরো ঠিক আছে আমরা এটা হচ্ছে গরমান উপপাদ্যের অধ্যায়ে আমরা এটা শিখেছি বুঝতে পারছো শিখেছি বন্ধুরা তো আমরা এখন দেখো এখানে যেহেতু আমরা বলে দিলাম যে উপপাদ্যটি গরমান উপপাদ্যের অথবা মধ্যমান উপপাদ্যের সকল সত্যকে সিদ্ধ করে তাহলে এখন আমরা বলতে পারি যে এর ভিতরে অন্তত বাকি একটি বিন্দু এই যে ওখানে আমরা বলছিলাম যে অন্তত একটি বিন্দু সি তো এখানে অন্তত বাকি একটি বিন্দু হবে হচ্ছে ইউ আর বিলংস টু এক্স আর মাইনাস ওয়ান কমা এক্স আর এর জন্য পায় তাহলে দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা যে এখানে উপব্যবধি বিভক্ত করছিলাম আমাদের প্রথম উপব্যবধিটা ছিল কি বদ্ধ ব্যবধি এ কমা এক্স ওয়ান ঠিক আছে তাহলে এখন এক্স ওয়ানকে ধরবা হচ্ছে তুমি বি আর এটা তো এ 
তাহলে আমরা গরমান উপপাদ্য সূত্র থেকে পাই কি এ পপ বি মানে সে পপে তাহলে দেখো এ পপ বি মানে এখানে এক্স ওয়ান আর এ পপ এ মানে এই তাহলে দেখো আমি লিখতে পারি এ পপ বি মানে সে পপে ইকাল টু বি মাইনাস এ বি মাইনে এখানে এক্স ওয়ান বি মাইনাস এ ইন্টু এফ ড্যাশ অফ সি এখানে সি মান হচ্ছে ইউ আর আর ইউ আর এর মান কি এ দেখো আর এর মান আমরা অন ধরে নিছি তাহলে এখানে ইউ আর আর এর জায়গায় কি লিখতে হবে অন লিখতে হবে বুঝতে পারছো তো সমান আমরা কি লিখতে পারি ডেল্টা ওয়ান এ পপ ইউ আই এ দেখো এখানে সূত্রটা কি ডেল্টা আর এর জায়গায় অন লিখবা এ পপ ইউ আর আর এর জায়গায় অন লিখবা এই যে ডেল্টা ওয়ান এ পপ ইউ ওয়ান তাহলে আমরা পরের উপপাদ্যের ক্ষেত্রে কি লিখতে পারি দেখো পরের উপপাদ্যটি ছিল এক্স ওয়ান আর হচ্ছে কি এক্স এ দেখো এক্স ওয়ান আর এক্স টু তাহলে এই এক্স টু হচ্ছে বি আর এক্স ওয়ান এখানে এ তাহলে আমরা লিখতে পারি কি এ পপ এক্স টু মাইনাস এ পপ এক্স ওয়ান সমান এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান এফ ড্যাশ অফ ইউ টু ইকাল টু ডেল্টা টু এ পপ ইউ টু ঠিক আছে এই যে এখানে যেহেতু আর এর মান হচ্ছে আমরা ওয়ান টু এভাবে আমরা লিখতে পারি আর কি যেহেতু আমরা এখানে সামেশনের পরিবর্তে এখানে আমরা ওয়ান টু থ্রি ফোর এভাবে লিখতে পারি সামেশন দেওয়া আছে ঠিক আছে এভাবে লিখতে পারি তাহলে এফ থ্রির ক্ষেত্রে এভাবে লিখতে পারি ডট 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 একবার আমরা এন সংখ্যক পদের ক্ষেত্রে আমাদের এন সংখ্যক পদটা কী ছিল এক্স এন মাইনাস ওয়ান কম অফ সেফ বি তাহলে লিখতে পারি এফ অফ বি মাইনাস এফ অফ এক্স এন মাইনাস ওয়ান ইকাল টু বি মাইনাস এক্স এন মাইনাস ওয়ান এফ অফ ইউ এন সমান ডেল্টা এন এফ অফ ইউ এন এভাবে লিখতে পারি এখন আমরা এই সবগুলো কী করবো যোগ করে দেবো সবগুলো যদি আমরা যোগ করে দিই তাহলে দেখো কাটাকাটি হবে এ দেখো এফ অফ এক্স ওয়ান এফ অফ এক্স ওয়ান কাটাকাটি হবে এফ অফ এক্স টু এফ অফ এক্স টু কাটাকাটি হবে এফ অফ এক্স থ্রি এফ অফ এক্স থ্রি কাটাকাটি হবে অর্থাৎ আমাদের এই দিকে এভাবে আর আর এইভাবে সবগুলো কেটে যাবে কেটে গিয়ে আমাদের থাকবে কি শুধু এফ অফ বি থাকবে আর মাইনাস এফ অফ এ থাকবে এ দেখো বাম দিকে থাকবে কি হচ্ছে কি এফ অফ বি মাইনাস এফ অফ এ আর বাম থেকে সব আমাদের কেটে যাবে ঠিক আছে তা ডান দিকে আমরা কি লিখতে পারি দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা ডান দিকে আমরা কি লিখতে পারি যেহেতু আমরা এটা সমান ডান দিকে লিখতে পারি হচ্ছে এন সামেশন আর ইকাল টু ওয়ান ডেল্টা আর এফ অফ ইউআর এই যে এখানে যে আমরা ওয়ান টু থ্রি এগুলো লিখেছি আমরা সামেশনের জন্য এগুলো কিন্তু একটা একটা করে লিখতে পেরেছি তো একবার যদি সামেশন দিয়ে দিই তাহলে আমাদের আর ওয়ান টু থ্রি এগুলো লিখতে হবে না এন সামেশন আর ইকাল টু ওয়ান ডেল্টা আর দিয়ে দিবা আর এখানে এফ অফ ইউআর দিয়ে দিবা ঠিক আছে তো দেখো তো এটা কিসের সূত্র এটা হচ্ছে ইন্টিগাল ক্যালকুলাসের যে একটা সংজ্ঞা সেই সংজ্ঞা থেকে আমরা এটা কিন্তু পাই তো ইন্টিগাল ক্যালকুলাসের সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা জানি কি যেহেতু এফ অফ এক্স ফাংশন অবিচ্ছন্ন সুতরাং এন টেন্স টু ইনফিনিটিভ এর জন্য ডেল্টা টেন্স টু কী হবে জিরো হবে তাহলে দেখো এফ অফ বি মাইনাস এফ অফ এ সমান হবে লিমিট এখানে লিমিট দিতে হবে যেহেতু এন টেন্স টু ইনফিনিটিভ ঠিক আছে এর জন্য ডেল্টা টেন্স টু জিরো হবে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটিভ এন সামেশন আর ইকাল টু ওয়ান ডেল্টা আর এফ অফ ইউ আর ইকাল টু এখন আবার এই যে এটা সমান আমরা কী লিখতে পারি এই যে দেখো আমরা এক নম্বর সমীকরণে লিখে রেখেছিলাম যে এটা সমান হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন এ থেকে বি এফ অফ এক্স ডি এক্স তাহলে আমরা এটা পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি কি ইন্টিগ্রেশন এ থেকে বি এফ অফ এক্স ডি এক্স তাহলে আমাদের পণ করতে হবে কি ইন্টিগ্রেশন এ থেকে বি এফ অফ এক্স ডি এক্স সমান হচ্ছে বড় হাতের এফ অফ বি মাইনাস বড় হাতের এফ অফ এ এটা পণ করতে হবে না সেক্ষেত্রে মধ্যে এ দেখো ইন্টিগ্রেশন এ থেকে বি এফ অফ এক্স ডি এক্স সমান এফ অফ বি মাইনাস এফ অফ এ তো দেখো আমাদের ইন্টিগাল ক্যালকুলাসের মৌলিক উপপাদ্যটি বিবৃতে প্রমাণ হয়ে গেল তো আশা করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এই উপপাদ্যটি খুব সহজেই বুঝতে পেরেছ তো তোমরা এটি অবশ্যই বাড়িতে দু একবার প্র্যাকটিস করবা করলে তোমাদের এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে যদি তোমরা অঙ্কটি বুঝতে না পারো তাহলে কমেন্টে অবশ্যই আমাকে জানাবা যে কোথায় তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়েছে আর যদি আমার ক্লাসটি তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই তোমার শেয়ার করবা আর নতুন ক্লাস করতে থাকলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবা তো ঠিক আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো পরবর্তীতে তোমাদের আবার ক্লাস নেব তোমরা এই অপেক্ষায় থাকবা তো আজকে এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ